എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടെക് ഗുരുവിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ കാത്ത് കാത്തിരുന്ന് എൻ്റെ ഫോണിലും മീ യു ഐ ഇലവൺ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീ യു ഐ ടെന്നും മീ യു ഐ ഇലവണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് മീ യു ഐ മീ യു മീ യു ഐ ഇലവണെ മീ യു ഐ ടെന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മീ യു ഐ ഇലവനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുകയെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം മീ വൈ ഇലവൻ മീ വൈ ടെന്നിനേക്കാളും വളരെയധികം റിഫൈൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആപ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം വളരെ മിനിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അനിമേഷൻസൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കാണ് തരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഭയങ്കര മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ എം ഐ യു ഐയുടെ എം ഐ യു ഐയുടെ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അത് കാണാൻ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എം ഐ യു ഐ അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സർവീസ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു എം ഐ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അടുത്തായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻസിലാണ് അതായത് മീ വൈ ടെന്നും മീ വൈ ഇലവനിലും സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിങ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ അവർ മാറ്റി കളഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മീ വൈ ടെന്നിൻ്റെയും മീ വൈ ഇലവൻ്റെയും സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് വരൂ അടുത്തായിട്ട് ഈ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ മോഡിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ലാഗ് കൂടുതലായിരുന്നു അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ മീ യു ഐ ലെവൻ അപ്ഡേറ്റ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് മീ യു വൺ മീ യു ഐ ലെവനിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്യുക്ക് റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്വിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവിടെ പോയി മെസ്സേജ് അയക്കാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വലിച്ച ആ നോ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്വിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ യു ഐ ലെവലിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ക്യുക്ക് റിപ്ലേസ് ഈ ക്യുക്ക് റിപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്യുക്ക് റിപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക
അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് മോഡിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് മോഡിൽ ഓൾറെഡി എനേബിൾഡ് ആണ് മി വൈ ടെണ്ണിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ മി വൈ ഇലവനിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡ് ഇത്ര സമയം മുതൽ ഇത്ര സമയം വരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ബാറ്ററിയുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനും ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവല് നമ്മുടെ കണ്ണിന് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് ചില തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഡാർക്ക് മോഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് മി വൈ ടെണ്ണിൻ്റെയും മി വൈ ലെവൻ്റെയും സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒത്തിരി കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ലോഗോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പണ്ട് അതിൻ്റെ ലോഗോസൊക്കെ ലൈറ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനൊക്കെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ അടുത്തായിട്ട് മി വൈ ലെവലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് ഡിജിറ്റൽ വെൽ ബീയിങ് ഈ ഡിജിറ്റൽ വെൽ ബീയിങ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫീച്ചറാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഡിജിറ്റൽ വെൽ ബീയിങ്ങും പാരൻ്റൽ കൺട്രോളും പാരൻ്റൽ കൺട്രോളിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാരൻസിന് അവരെന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ ബേസിക്കലി മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ലിങ്ക് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എന്താണ് ഈ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പാരൻസിന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കുട്ടികൾ ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തു അതിൽ സ്ക്രീൻ ടൈം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവീസസിന് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വയ്ക്കാൻ ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡിജിറ്റൽ വെൽബീങ്ങിൽ അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ഡിജിറ്റൽ വെൽബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്തു എവിടെ നിന്നൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതുകൂടാതെ വേറൊരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഡിജിറ്റൽ വെൽബീയിങ്ങിൽ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് വിൻഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബെഡ് ടൈം ഷെഡ്യൂളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ നിങ്ങൾ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് എ ബെഡ് ടൈം റിമൈൻഡർ വെൻ വിൻഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഗ്രേ സ്കിൽസ് റിമൂവ്സ് ദ സ്ക്രീൻസ് കളർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ Uh, avoid interpretation do not disturb disturb will mute sounds so that you are not woken up by calls or notification app ee mode ningal enable cheyidha nya ningalku calls or notification onnum varilla sugayittu kadannu uranganayittu ningalku sadikkum adutha or feature aanu get a good night sleep app uh, good night sleep adhaayo or app um pravartikkilla idinnum notification onnum ningalku labikkilla sugayittu kadannu uranganavunnaanu ya nammal idu set cheyidha nyu അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ബാക്ക് ടു നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് സാധാരണ ഉള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനും യൂഷ്വൽ സെറ്റിങ്സിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എത്ര മണിക്ക് എൻഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ദിവസം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫയൽ മാനേജറിലാണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ മി വൈ ടെണ്ണി
അടുത്തായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഷെയറിങ് കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഷെയറിങ്ങിലാണ് എം ഐ ഷെയർ കാസ്റ്റിങ് പ്രിൻറ്റിങ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എയ്റോപ്ലെയിൻ മോഡൊക്കെ വരുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് അതറിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഷെയറിങ്ങിലാണ് ഇതിൽ പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് എം ഐ ഷെയർ ഈ എം ഐ ഷെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം ഐ ഷെയർ അലോസ് യു ടു സെൻഡ് മെസ്സേജസ് ഐ സെൻഡ് ഇമേജസ് ആൻഡ് ഫയൽസ് ദാറ്റ് നിയർ ബൈ എം ഐ ഫോൺസ് അതർ കോമ്പിറ്റബിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസസിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷവമി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വിവോ റിയൽമി ഓപ്പോ ഇത്രയും ഫോൺസിലാണ് ഈ എം ഐ ഷെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആപ്സ് ഇത് ഈ ആപ്പ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പരിശോധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് മിയോ ഐ ഇലവൻ ആൻഡ് മിയോ ഐയിൽ ടെന്നിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത